പാലക്കാട് സർക്കാർ മോയൻ സ്കൂളിലെ നൃത്തപരിപാടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നർത്തകി ഡോ നീന പ്രസാദ് നടപടി ഏറെ അപമാനമുണ്ടാക്കി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവം ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിക്കോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും നീന പ്രസാദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് വച്ച് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് നൃത്ത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസ് ആ പരിപാടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് നീന പ്രസാദ് തന്നെ ഇക്കാര്യം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ചതോടെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഇതിനെതിരെ ഉയർന്നിരുന്നത് ഏതായാലും അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയാൻ നീന പ്രസാദ് തന്നെ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് മാഡം അന്ന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അന്ന് പാലക്കാട് ഗ്രന്ഥശാല സൗഹൃദ വേദിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം നടന്നത് ഇപ്പോൾ ശ്രീചിത്രൻ്റെ പുസ്തക പ്രകാശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ മോഹിനിയാട്ട പരിപാടി എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഏഴേ മുക്കാൽ വരെ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്ത് സഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയ ഒരു തീം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അത് ശ്രീചിത്രൻ എഴുതിയതാണ് അതിനൊരുപാട് സമകാലിക പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇനമാണ് താനും അത് ഒരു സൗഹൃദവും അതിലുള്ള വിശ്വാസവും ട്രസ്റ്റും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ലിബറേഷൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പറയുന്ന ഒരു ആശയമാണ് അപ്പോൾ അന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് എട്ടരയൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പോലീസ് ഇത് നിർത്തി വയ്ക്കണം പുറകിൽ ജഡ്ജുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു അങ്കണമാണ് സ്കൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണത് നടക്കുന്നത് പിന്നെ മോഹിനിയാട്ട മാണ് താനും അതായത് വളരെ സോബറായിട്ടുള്ളൊരു ഫോമാണല്ലോ മോഹിനിയാട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഭയങ്കരമായി എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഇനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പരിഭ്രാന്തരായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഓടി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഉടനെ തന്നെ നിർത്തണം അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ കാരണം ഒന്നാമത് രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം നമ്മൾ വേദികൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും വളരെ ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി തൻ്റെ തങ്ങളുടെ തൊഴിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നിർത്തിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭയങ്കരമായി ഞാൻ പ്രതികരിച്ചതെല്ലാം വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇമോഷണൽ ഇമോഷനാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ എൻ്റെ പക്കമേളക്കാരെ നോക്കിയില്ല കാരണം നോക്കിയാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും അവർ അച്ഛ ഇത്ര റിഹേഴ്സൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ആംഗിളാണ് എന്നെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും വേദിയിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും തൊഴിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കലാകാരന്മാരുടെ തൊഴിലൊന്നും നടന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത്തരത്തിൽ അന്ന് പോലീസ് വന്നിട്ട് ഈ ജഡ്ജിക്ക് ശബ്ദം പ്രശ്നമായതിനാൽ നിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതെ അവർ പോലീസ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ആണല്ലോ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ സോ അങ്ങനെയാണ് അത് പറഞ്ഞത് യെസ് മാന്യമായി തന്നെയാണ് പോലീസ് പെരുമാറിയത് അല്ല ഞാൻ വേദിയിലാണല്ലോ ഞാൻ വേദി ഇതിനകത്ത് മാന്യതയുടെ പ്ര പ്രശ്നമല്ലോ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം സി ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുമ്പോൾ യു യു ഷുഡ് ടേക്ക് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ദർ ഇസ് മോ മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഫോൺ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഈ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴും ഞാനൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൗരബോധമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായി മാത്രമേ ഞാനത് പ്രതികരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം തികച്ചും എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷന് എൻ്റെ തൊഴിലിടത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ വിഷയം കേരള സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരത്തിലാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിലപ്പുറം എനിക്ക് മറ്റൊന്നും പറയാനുമില്ല ഇതിലപ്പുറം എനിക്ക് മറ്റൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനും താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പെർഫോമൻസും എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ആണ് എൻ്റെ വിഷയം അതിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്
ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അദ്ദേഹം ഷോൾഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് കലാരംഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് അവഹേളനം പുള്ളി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൽ ഒരു മാനവകീയതയുടെ സന്ദേശമുണ്ട് അത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു ഒരു ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഒരു കലാകാരിയുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കൂച്ചുവിലങ്ങിടങ്ങുന്നതോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരിക്കലും ഉയർന്ന തസ്തികയിലിരിക്കുന്നവർക്ക് അവർ കുറേ കൂടെ എല്ലാവരുടെയും ആളുകൾ അവ ആവുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ എന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരെയും റെപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബ്രീച്ച് ട്രസ്റ്റ് അത് ഒരു വലിയ യു വിൽ അഗെയിൻ വിൽ ഫോൾ ഇൻ ദ ഐസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് മാഡം ഇക്കാര്യം ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതോട് കൂടിയാണ് ഇത് പുറം ലോകം അറിയുന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു പിന്തുണ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും അഭിമാനവും സന്തോഷവും തോന്നിയതാണ് ബിയോണ്ട് ക്ലാസ് ബിയോണ്ട് എല്ലാ പൊളിറ്റിക്സിനും അതീതമായിട്ട് എനിക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ട് സോളിഡാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ആ ഒരു ഭാരതത്തിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് വേൾഡ് അവർ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വിളിക്കുകയും കാരണം ഒരു കലാകാരന് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും കലാകാരിക്ക് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വേദി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതമാണത് അത് ഫുൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അത് തടസ്സപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യഥ ഭയങ്കരമാണ് അല്ല ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യ ലംഘനം അതിന് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിയൊക്കെ സമീപ സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ അത് അവതരണ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ആവിഷ്കാരമായ ഇത് മന്ത്രിയുടെ അടക്കം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇക്കാര്യം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതോടുകൂടി എൻ്റെ പ്രതികരണം അവസാനിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം എൻ്റെ ആസ്വാദകരെയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളിലോടും പങ്കുവയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഗൗരവമായ ഒരു ചർച്ച വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും കേരളത്തെക്കുറിച്ചൊരു മോശമായ ഒരു ലുക്ക് വെളിയിൽ പോകാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല താല്പര്യമില്ല ഞാൻ കലയുടെയും കല പ്ര റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാനവികതയെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വ്യക്തമായും അവിടെ എനിക്ക് മറ്റൊരു എന്നെ മറ്റൊന്നും ബോധ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മനുഷ്യർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആസ്വാദകർ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആസ്വാദകർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യർ മാത്രമേ കല മനസ്സിനോടാണ് സംവദിക്കുന്നത് ഞാൻ അതേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഇനി മറ്റൊരു കലാകാരനോ കലാകാരിക്കോ ഇത്തരത്തിലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഒരുപാട് പേർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം മുൻപ് കഥകളി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ അവതരണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ ഇറ്റ്സ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഒരു മറ്റുള്ളവരെ എന്താ പറയുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണല്ലോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇതൊരു തൊഴിലിടമാണ് ഒരു ഒരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തൊഴിലിടമാണ് അത് അതിന് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം ഈ വിഷയത്തിലടക്കം അതായത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം അടക്കം ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേണമെന്ന് കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് പറയുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ലേഡീസ് മാൻ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ശ്രീ നർത്തകി ശ്രീ മേത്തിൽ ദേവിക എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ ഒപ്പം പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ ശ്രീ ടി എം കൃഷ്ണ എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ശ്രീ എം ജെ ശ്രീചിത്ര ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് സർ താങ്കളുടെ പുസ്തക പ്രകാശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചടങ്ങ് അവിടെ നടക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൃത്ത പരിപാടി അവിടെ നടക്കുകയും അത് തടസ്സപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് അപമാനിതയായി എന്നാണ് ആ വലിയ
അന്ന് വാസ്തവത്തിൽ എന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം എന്നതിലുപരി ഒരു സാംസ്കാരിക സായാഹ്നമായിട്ടാണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ബഹുമാന്യ സ്പീക്കർ എം ബി രാജേഷ് ആ സാംസ്കാരിക സായാഹ്നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങൾ മിത്തും മിത്തും യാഥാർത്ഥ്യവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ പിള്ളയുടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു ഇതോടൊപ്പം എന്റെ ഇതിഹാസങ്ങളെ തേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം സുനിൽ പിള്ളയുടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദിന്റെ ഒരു നൃത്തം അരങ്ങേറുന്നു ഈ നൃത്തത്തിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഒരു തീമാറ്റിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ആയ ഞാൻ എഴുതിയ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത സഖ്യം എന്ന ഞാനും ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദും എല്ലാം ചേർന്ന് ചെയ്ത ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പരിപാടി ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നടന്നു സുനിൽ പിള്ളയുടെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒരു ഏഴേ മുക്കാലോടുകൂടി സാംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മോഹിനിയാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എട്ട് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏഴ് അമ്പത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ ഓർക്കസ്ട്ര എല്ലാം റെഡിയായി മോഹിനിയാട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരംഭിച്ച ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോലീസ് വന്ന് പറയുന്നു ഇത് നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിനെന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പോലീസുകാർ അവിടെ അപ്പൊ നിൽക്കുന്നതല്ല കാരണം ബഹുമാന സ്പീക്കർ അടക്കം പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം മുതൽ അവിടെ പോലീസ് ഉണ്ട് കാരണം സ്പീക്കർ വരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പോലീസ് ആദ്യം മുതലേ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പോലീസുകാർ വന്ന് പറയുന്നു നിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സംഘാടകർ ഞാൻ സംഘാടക കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അവിടെ പുസ്തകം പ്രകാശനം എന്റെ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് മാത്രം സംഘാടകർ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് നിർത്തുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ സ്കൂളിന് ബാക്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജഡ്ജിന്റെ ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ വീട് അദ്ദേഹത്തിന് ശബ്ദം ശല്യമാവുന്നു അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിപാടി നിർത്തണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നു നമ്മൾ പെർമിഷൻ എടുത്ത് നടത്തുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണല്ലോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഉടനെ പരിപാടി നിർത്തണം സോ പരിപാടി നിർത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നൊരു നിലപാട് എടുത്തപ്പോൾ അവര് ശബ്ദം കുറച്ചു വെക്കൂ എന്നാൽ നൽകാരം എന്ന് പറയുന്നു പോലീസ് ദൻ നമ്മൾ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു വീണ്ടും ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു ഗ്രാജ്വലി വളരെ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു മോഹിനിയാട്ടം പെർഫോമറോട് ഒരു കലാകാരന്മാരോട് കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് കാരണം ആസ് എ കലാപ്രവർത്തകൻ ഒരു കലാപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരിക്കലും നീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുന്നു ഓർക്കസ്ട്രയുടെ അടക്കം എന്നിട്ടും പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും പോലീസ് വരുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉടനെ പരിപാടി നിർത്തിയേ പറ്റും എന്ന് പറയും നിർത്തണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കാര്യങ്ങൾ സീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൈക്ക് മൈക്ക് സെറ്റ് അടക്കം പിടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ദെൻ വീണ്ടും കുറച്ചു നേരം അവിടെ ആകെ പ്രോബ്ലം ആവുന്നു പ്രോഗ്രാം നിൽക്കുന്നു ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിനം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു അനിശ്ചിതാവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരി രംഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഒരു കലാകാരിയും അവരോടൊപ്പം ഉള്ള സഹപ്രവർത്തകരും നിസ്സഹായരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അത് വളരെ ഹൃദയഭേദകമായ ഒരു ദൃശ്യമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുറച്ചു നേരം ഈ പോലീസുകാരുമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു സംസാരം കഴിഞ്ഞ അവസാനം മൈക്ക് പൂർണ്ണമായും ഓഫ് ചെയ്താലേ ഇത് രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനമാകുന്നു മൈക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടലി മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു സിംഗിൾ മൈക്ക് വളരെ ശബ്ദം താഴ്ത്തി വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു തേനീച്ച മൂടുന്ന പോലൊരു ശബ്ദത്തിൽ ഒരൊറ്റ മൈക്കിന് മുകളിൽ ഈ ഇത്രയും കാലം അവര് റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയ ഞാൻ എഴുതിയ ആ സഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസന്റേഷൻ നീന പ്രസാദ് അവതരിപ്പിച്ച് മുഴുവനാക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള തില്ലാനടക്കമുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അവരൊരു മംഗളം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് പാലക്കാട് നടന്ന സംഭവം തീർച്ചയായും ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ മേത്തിൽ ദേവികയിലേക്ക് കൂടി പോകുന്നു ശ്രീ മേത്തിൽ ദേവിക ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരുടെ പ്രതികരണമാണ് അവർ അന്ന് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്റെ വിഷമം അറിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒപ്പം ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിനു മുൻപും ഇത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട
ആർട്ടിസ്റ്റിക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ യുനോ ഒരു 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 ഹ്യൂമൻ ഇതിന് എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടാണ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇഗ്നറൻസ് കാരണമാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു വൺ ഓഫ് ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമല്ല പൊതുവെ ഞാൻ ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് ഞാൻ പറയണ്ടായി ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പെർഫോമൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്നു അവിടെ ഒരു 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 വ്യൂയിങ് എറ്റിക്കറ്റ് നടക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഈ വ്യൂയിങ് എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്ന എന്ത് മര്യാദയോടെയാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇപ്പോഴും പലവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് സ്ഫിയറിലുള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ശ്രീ ശ്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഹീസ് ഓൾസോ എൻ ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ഹീസ് എ റൈറ്റർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു 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 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വർക്ക് നീന ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് അതിനെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടെടുത്ത് ചുമ്മാ കളിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ അതിന് ഒരു സ്റ്റോറി ബോർഡ് ദർ ആർ മന്ത്സ് ഓഫ് യുനോ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗോയിങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ടു ദർ മന്ത്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് കൊലാബറേഷൻ വിത്ത് അതർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് ഹൗ ഒന്നാമത് ഈ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ജനറലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പല ഡാൻസസും ഉണ്ടല്ലേ പക്ഷെ ഈ ഡാൻസസും ഡാൻസേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ദർ ആർ സോ മെനി സോ മെനി കാറ്റഗറീസ് ഫാക്ട് ഇസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ദ ജനറൽ പബ്ലിക് ഇസ് സ്റ്റിൽ അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് യുനോ ദ സം വർക്ക് ആ ക്യൂറേറ്റഡ് വർക്ക് ഓൾസോ അപ്പൊ ചില വർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഉണ്ട് ചില വർക്ക് കാണേണ്ട രീതി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സിനിമാ ഷോയിൽ കളിക്കുന്ന ഡാൻസ് പോലെ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ഞാൻ പറയണം അത് മേലെ താഴെ എന്നല്ല ഐ ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ജോണേഴ്സ് ഇത് വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇത് മാത്രം കാണാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ആ സ്പേസിൽ ന ദാറ്റ് ആ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പേസും നമുക്ക് മാത്രമുള്ള ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടൈമും സ്പേസും ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ബുക്ക്ഡ് പ്രീവിയസ്ലി എന്നാൽ അതിൽ എൻ അത് ഒരു ഇൻട്രൂഷനാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇൻട്രൂഷൻ അവിടെ നടക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളൊരു കോടതിയുടെ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ കയറി നമ്മൾ പോയി ബഹളം വെച്ചാലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ സിമിലർ അല്ലെ സോ ഇത്തരം ഒരു ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഈയിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പെർഫോമൻസിൽ രണ്ട് പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് അവിടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പി എ കയറി ആ പെർഫോമറിന്റെ പെർഫോമൻസിന് എന്താണ് അത് ഇടവെച്ച് നിർത്തി ഇവർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവർ ഫെലിസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിർത്തുകയും ബട്ട് എഗൻ ആ പെർഫോമർ വളരെ മാന്യതയുള്ള ആയതുകൊണ്ട് അവർ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ എടുത്ത് പറയേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് ഇത് നമ്മൾ വ്യൂവിങ് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണോ ഇത് നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ശ്രീചിത്തൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീ മേത്തിൽ ദേവിക പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദും നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു തൊഴിലിടമാണ് ഇത് അവരുടെ തൊഴിലാണ് അവരുടെ തൊഴിൽ മേഖലയാണ് അതിലേക്കാണ് ഒരാൾ കടന്നു കയറുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തി അത് നിർത്തണമെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് അധികാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് എങ്കിൽ പോലും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുന്നു അത്തരത്തിൽ ഇത് ചർച്ചയാകേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത് ഇതിലുള്ള പ്രതികരണം വരുന്നത് മന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിയിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടർ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിൽ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും പരാതിയുമായി പരിഭവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം അത്രയും ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ഒരു സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് യെസ് ഇത് മീന ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ടാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ആ കാര്യത്തിൽ
അവരുടെ ഈ തൊഴിലിടത്തിൽ കയറി ആ തൊഴിലിനെ മുടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അടുത്ത ജനാധിപത്യ ലംഘനമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് എന്ത് തരം അധികാരവുമായിക്കോട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബഹുമാന്യ ജഡ്ജിനെ ഒരിക്കലും കുറച്ച് കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം ആവട്ടെ ഏത് തരം അധികാരം ആവട്ടെ അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിൽ ഇത്തരം അധികാരങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശ്രീചിത്രം ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് താങ്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊപ്പം സംഗീതജ്ഞൻ ശ്രീ ടി എം കൃഷ്ണ ചേരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം യാത്രയിലാണ് നമുക്കൊപ്പം കുറച്ച് നേരം സഹകരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം സർ വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ സാറിൻ്റെ കോള് കട്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് യാത്രയിലാണ് ശ്രീ ശ്രീചിത്രൻ താങ്കളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് തുടരാം യെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ തൊഴിലിടത്തിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കടന്നു കയറുന്നതിനകത്ത് ജനാധിപത്യപരമായി തന്നെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ഏത് തൊഴിലിടത്തിനകത്തായാലും അപ്പോൾ കലാകാരന്മാരുടെ തൊഴിലിടത്തിനകത്തേക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കടന്നു കയറാം കേരളത്തിലെ കലാ സമൂഹത്തെ ഓർത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വലിയ അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലം കോവിഡായിട്ട് അറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് കലാ സമൂഹം ഇതിനകത്ത് എത്രയോ മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ തന്നെ മാർഗമില്ലാതെ മറ്റു വഴികൾ തേടി പോകുന്ന നിലയിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ് അവരേതാണ്ടൊന്നും നിവർന്നു വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സമയത്ത് അവരുടെ തൊഴിൽ സമയത്തിനകത്ത് കയറി ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാട്ടും മേളവും ഒക്കെ നിൽക്കട്ടെ എന്നങ്ങ് കൽപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ രാജാവിന് സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വാദകർ തൽക്കാലം നിശബ്ദരായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയാണല്ലോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അധികാരത്തിന് മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അധികാര ദുർവിനിയോഗം കൊണ്ട് ഒരാളുടെ തൊഴിലിടത്തെ ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഹീനായ പ്രശ്നമാണ് അത് നീ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് നീനാ പ്രസാദിന്റെ ഈ പ്രതികരണത്തോട് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടിച്ചേരേണ്ടത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള കലാപ്രവർത്തകരോ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരോ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യപരമായി ചിന്തിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ വൈകുന്നേരങ്ങൾ എത്രയോ സമ്പന്നമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു എൻസംബിൾ ആണ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകളുടെ ഒരു എൻസംബിൾ ആണ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പുകളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് മനുഷ്യർ അങ്ങനെ മനുഷ്യർ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പരിപാടി കേരളത്തിൽ നടന്നിരുന്നു ഈ കണക്കിനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നാളെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ വെക്കേണ്ടി വരും അതാണ് അതൊരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ശ്രീചിത്രൻ ഇപ്പോൾ ശ്രീ ടി എം കൃഷ്ണ നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് വെൽക്കം സർ ഹലോ സർ ആസ് യു വുഡ് ബി നോയിങ് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് വാസ് ഫോഴ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹെർ പെർഫോമൻസ് അറ്റ് പാലക്കാട് യുവർ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ So I I read about this in the Hindu report uh, I find it uh, absolutely atrocious I mean it's quite obnoxious of the ju- of a judge to demand this and force the police to do this uh, I have performed all over Kerala I don't know for how many how many years now all performances began only beyond 9 pm and went on till 1 am or 2 2 am that's a cultural aspect the whole idea that something stops in the night uh, is so alien to the way we live our lives in this country art flourishes the night so um, you know to do this to any artist you know it's not just neena prasad i want to make that point here mm-hmm. if this can happen to such an important artist mm-hmm. then imagine what can happen to whose names we don't know that is a very important thing mm-hmm. the other thing is the whole idea of society mm-hmm. being a shared space that society is a shared space where multiple things happen multiple exchanges happen multiple seepages happen and that's where art flourishes obviously this is a judge who has no sensibility towards how social equanimity equity sharing and culture takes place uh, it's i think absolutely rude it's uh, i don't know even how to react to a person who in in fact knows the law of this land we mm-hmm. hope uh, to actually use the police to do something like this so uh, she spoke to us uh, yesterday and uh, told uh, she felt humiliated and shattered what message does such in, uh, interference give to the artist no it is a very very big blow because today if you allow something like this to happen then it can happen to anybody just like i said it can happen to somebody like neena prasad yeah. it's probably happening by the way to many small artists who don't whose whose uh, attention we don't uh, have um the artists may be affected like this many times it really scares artists to do anything in public okay and to share with people it means that artists who who are whose names we do not know will think twice it means not just judges any local 
रिच पर्सन ऑन द स्ट्रीट में टुमारो गो टू द पुलिस एनी पर्सन हु हैज पोलिटिकल पावर विल गो टू द पुलिस एनी पर्सन कैन डू दिस टू समथिंग ही डजेंट लाइक सपोज आई डोंट इट कैन बी एन इंटर कम्युनिटी इश्यू ऑल्सो पीपल डोंट लाइक पीपल डोंट लाइक द आर्ट ऑफ सम कम्युनिटी दे कैन देन कंप्लेन पीपल डोंट आस्क लाइक आर्ट ऑफ अन अदर कम्युनिटी दे कैन डू इट टुमारो दे कैन बी अ प्ले विथ समबडी डज नॉट लाइक वॉट इट सेंग दे कैन से इट्स डिस्टर्बेंस नाउ दिस कैन बी ट्विस्टेड इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड वेन अ पर्सन with who is who is supposed to represent the constitution of india does something like this it opens the flood gates for abuse misuse and it affects the psychological emotional and the economic and political space of artists we talk a lot about freedom of expression and freedom to artist isn't this a matter of shame no it is and it happening in kerala is shocking very honestly speaking Uh, because i have traveled so much in kerala and i'm absolutely shocked it's happening in kerala and that uh, we can uh, just keep quiet we should not it is a matter of shame that an artistic expression a performance is being stopped because a judge finds it the uh, disturbing uh, knowing very well it's it, i i understand it was a one hour performance or one and a half hour performance or something like that not if i'm not mistaken knowing very well the performance was going to get over obviously uh, it does it is very shameful it is it is very unbecoming of the individual it is also something i think the state should take into consideration and protect the freedom of artists to express themselves please remember i want to reiterate this point this is not only about neena prasad let's not make this only about her i am now worried about artists from the margins artists from marginal communities artists from oppressed communities from minority communities those kind of artists will become even more easy targets for such kind of actions and therefore this is something we should take a cognizance of in the larger spectrum of society freedom of expression and the role of artists in in uh, public life so my like last question to you uh, what would you to like to tell dr neena prasad Oh I just have to tell her that I uh, I can only say I'm so sorry this has to happen to her um I and I can imagine how it will be to be just stopped and told to leave um uh, I have not gone through that but I've been a person who has been told I cannot sing I cannot uh, you know space would be rejected so I know what it feels I just want to tell her that uh, she is most welcome to come to Chennai whenever she's free and there will be a stage for her and her curated performance Thank you so much sir thank you for thank your you response much. thank you thank you that i am uh, dr uh, sri uh, tm krishna aanu nammalodu pradeesh adhe hori yathrayil aanu adeham parayunnathu valare shame aanu pradesh kerlathil idu sambhavichu ennallu adhehathe albhuta padutti ennaanu adeham parayunnathu neena prasadin oppam undu ennu adeham paranju vekkunnu endayilum ee charcha nammal tudarukiyaanu namukku oppam sri methil devigeyum mj srijithranam tudarum oru cheri idavalakku shesham idilekku thana madangiyathu ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദിനുണ്ടായ ദുരനുഭവം അവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് പുറം ലോകത്ത് എത്തിച്ചത് അത് വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലേഡീസ് മാനിൽ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ മേത്തിൽ ദേവികയും എം ജെ ശ്രീചിത്രനും നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് മേത്തിൽ ദേവികയിലേക്കാണ് മേത്തിൽ ദേവിക മാം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നേരത്തെ ടി എം കൃഷ്ണ സാർ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇതൊരു പ്രശസ്തയായ നർത്തകിയാണ് അവർക്കിതാണ് അനുഭവമെങ്കിൽ പ്രശസ്തരല്ലാത്ത കലാകാരന്മാർ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ചോദ്യമല്ലേ താങ്കൾക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതെപ്പോഴെങ്കിലും തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാനിപ്പോ ഈയിടെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഈയിടെ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരാളുടെ പെർഫോമൻസിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ഫെലസ്റ്റേറ്റ് ഫെലസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കെ പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ പക്ഷേ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഒരു ഒരു അമ്പലത്തിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭാരവാഹികള് അവര് അവര് ഏഴ് മണി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മാർജിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 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 മാത്രം കണക്കാക്കരുത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമ്മളെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാം പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ അമ്പലത്തിൽ ഏഴ് മണിക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാന്നുള്ള എല്ലാം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഏഴ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവർ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് നമുക്ക് എന്റെ എന്റെ മ്യൂസിഷ്യന് ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് ട്രെയിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യണം തിരിച്ച് റൈറ്റ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവർ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹി ഹാസ് ഒരു ഒരു ട്രെയിന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണി വരെ കളിച്ച് പതിനൊന്ന് മണി വരെ നയൻ ടു ലെവൻ കളിച്ച് ഞാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു പീസിന്റെ ഒരു ചരണം എന്നാണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഞാനത് 
അത് അബദ്ധത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു അവിടെ ആ പ്രശ്നം വന്നു ഇവർ അഞ്ച് അമ്പല ഭാരവാഹികൾ എന്റെ റൂമിൽ കയറി വന്ന് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറി ആൻഡ് ദിസ് വാസ് മെനി മെനി ഇയേഴ്സ് ഗോ ആൻഡ് അവർക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് റെമ്യൂറേഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഫൈനൽ മോട്ടീവ് അത് എനിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നത്തെ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ വുഡ് ഹാവ് യുനോ ഹാഡ് ദൻ ഇൻസൈഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ചാണ് അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ തടസ്സപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിലും ആണ് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഈവൻ ആസ് എ വുമൺ യുനോ ദൈവ് മെൻ ഹു എൻറ്റേർഡ് മൈ റൂം ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ചെയ്തത് അതേപോലെ ഇപ്പോ ഡാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്നിപ്പോ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും ഒന്നും അല്ല ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഇതിന് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം ഭയങ്കര എനിക്കറിയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ കാണണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധം ആൾക്കാർക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വെളിനാട്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ഓർഗനൈസേഴ്സിനോടും ഓഡിയൻസിനോടും ഇത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫോമൻസ് വീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സ് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണേണ്ട രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറി അല്ല അല്ല ഞാൻ എന്റെ പെർഫോമൻസ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അത്രയും എനിക്ക് അത്രയും ഓഡിയൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏർ നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾ സിനിമ എങ്ങനെ കാണുന്ന ആ പ്രതീതിയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാൻ വരിക അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് ഒരുപാട് ഫ്ലാം പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോപ്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോ കാണില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നടത്തേണ്ടി വരാറുണ്ട് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഈവൻ ഇപ്പൊ ലൈറ്റ്സ് പോലും ഞാൻ കയറി റിഗ് ചെയ്യുമ്പോ ഏർ പല പല വേദികളിൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ലൈറ്റ്സ് കയറി റിഗ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടുത്തെ ടെക്നീഷ്യൻസിന് ഇഷ്ടമാവാറില്ല സോ പല രീതിയിലുമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ആർട്ട് ഫോ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അപ്പൊ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളായാൽ ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് അത് കളിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ മുടക്കി ആൻ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ യു ആർ ആക്ച്വലി വാട്ടിംഗ് ദി മോട്ടിവേഷൻ ഓഫ് എ ഓഫ് എ യങ് ടാലന്റ് അല്ലെ അതേപോലെ ബഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് തികച്ചും ഒരു ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓഡിയൻസിനെ പോലും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെ ഇത് എന്തൊക്കെ വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് സോ അവിടെ എന്ത് റൈറ്റാ ഉള്ള എന്നാണ് വാട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദി റൈറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു കം ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സ്പേസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഹോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ശ്രീ എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ താങ്കളുടെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ ഡാൻസ് രൂപത്തിലേക്ക് അന്ന് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ജില്ലാ ജഡ്ജിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവിന്മേൽ മുറിവേറ്റത് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദിന് മാത്രമാകില്ല താങ്കൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി കാണും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട് പുട്ട് വന്നത് ഈ ശബ്ദം കുറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ശബ്ദം കുറച്ചായാലും നടത്തിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീ മേത്തുൽ ദേവിക പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം സമയം കണ്ടെത്തി അവിടെ വന്ന ആളുകളുണ്ടാകും അവരോട് എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേദികളില്ലാതിരുന്ന കലാകാരന്മാർക്ക് ഒരു വേദി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അത്രയും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പലയിടത്തു നിന്നും വരുന്നവർ പക്കമേളക്കാരുണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഡാൻസർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പക്കമേളക്കാരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല നോക്കിയാൽ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോകും എന്നവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട വാക്കുകളല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വളരെ എന്താ പറയാ ഹൃദയഭേദകമായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ അതിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ ആ ആ മോഹിനിയാട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അരങ്ങിൽ എത്താൻ പോകുന്നത് ഇത് ഈ ദേവിക പറഞ്ഞതുപോലെ മോഹിനിയാട്ടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഗൗരവമായി കാണേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്ക മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന്റെ വേദന മനസ
സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർക്ക് പക്ഷെ എനിക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഗതികേടിലാണ് ഞാൻ ചിത്രൻ പെട്ടത് കാരണം ഞാൻ സംഘാടകർ സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോ പോലും ചിത്രൻ പോയി സംസാരിക്കൂ ചിത്രനാണല്ലോ ബന്ധമുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോ പോലും ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്ര കണ്ട് മാനസികമായി ഞാനും തളർന്നു പോയിരുന്നു കാരണം അത്രയും കാലത്തെ റിഹേഴ്സൽ നടത്തി ഒരു ഒരു തിമാറ്റിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ വേദനയൊക്കെ അതിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ഞാൻ പറയുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഒരു സർഗാത്മകമായ വേദനയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലതവണ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ച ചെയ്തും പലതവണ തർക്കിച്ചും ഡിബേറ്റ് ചെയ്തും അതിനുശേഷം കൂടിയിരുന്നു പലതവണ അതിന് സംഗീതം പകരാനായിരുന്നു എത്ര ദിവസത്തെ അധ്വാനമാണെന്ന് അറിയാമോ അത് മുഴുവനാണ് ഒരാൾക്ക് ശബ്ദശല്യമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിർത്തിവെക്കുന്നു അതുണ്ടാക്കുന്ന വേദന വളരെ വലുതായിരുന്നു സോ ഞാനതിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം എന്റെ എന്നുള്ളതിനെയോ ഡോക്ടർ മീന പ്രസാദിന്റേതോ എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ഡോക്ടർ മീന പ്രസാദിനും ശ്രീചിത്രനും ഒക്കെ ഏൽക്കുന്നു ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്ടർ മീന പ്രസാദ് ഈ കാര്യം വളരെ ജെന്റിലായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നത് അതിന് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ശബ്ദശല്യം തോന്നി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി നിർത്തി എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടിലോ മൂന്നിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി നിർത്തുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഷോപ്പ് എത്ര വലുതായിരിക്കും അവരുടെ കലാജീവിതം അതിൽ എത്ര മികച്ച കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഉണ്ടാവും അവർ പിന്നീട് അവിടെ എത്തി എവിടെ എത്തിപ്പെടേണ്ടവരാണ് എല്ലാവരും വക്കീലോ ജഡ്ജിയോ ആവാനല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പലരും കലാരംഗത്തെത്താനും ഒക്കെ ഉള്ള പ്രതിഭകളല്ലേ അവരുടെ മനസ്സിലേൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലേൽക്കുന്ന ഷോക്ക് എത്ര വലുതായിരിക്കും സത്യത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദിനോ എനിക്കോ ഒന്നും വേണ്ടിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് പൊക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ അതല്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരുടെ വേദനകളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ കഥകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് നിർത്തുക തായമുറ നടക്കുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് നിർത്തുക മോ മോഹിനിയാട്ടമോ ഭരതനാട്ട്യമോ വരുമ്പോൾ നിർത്തുക ഇങ്ങനെ നിർത്തേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ഓക്കെ ഒറിജിനലി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സംഘാടകർക്കെതിരെ കേസ് എടുക്കുക എന്നതാണ് പരിഹാരമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ പോലീസിനകത്തുള്ള അർഹതയുണ്ട് ഇത് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകർ ആരാണോ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാം നിയമ നടപടിയെ മുന്നോട്ട് പോവാം അവര് വിചാരണ നേരിടും ഇതാണല്ലോ ജനാധിപത്യപരമായ രീതി അതിന് പകരം ഒമ്പത് മണി പോലും ആവാത്തൊരു സമയത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിപാടി നിർത്താം എന്ന് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രാജ്യത്തിന് ഏൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നാണക്കേടാണ് കൃഷ്ണയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ തല കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് സഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നതും അദ്ദേഹം അവസാനമായി നീനയെ ചെന്നൈയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളികളായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും അതിൽ ലജ്ജിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കാരണം അത് കലാപ്രവർത്തകരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല മലയാളിയായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ പ്രബുദ്ധ കേരളം നവോത്ഥാന കേരളം കലാ കേരളം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കലകളുടെ നാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നമ്മൾ കുറെ അലങ്കാരങ്ങൾ വെക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ അലങ്കാരങ്ങളുടെ ഒക്കെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്താണ് എന്നത് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഈ അധികാരത്തിന് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ മഹത്വവുമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് നീതിപീഠത്തോട് ബഹുമാനമുണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് ബഹുമാനമുണ്ട് എല്ലാ അധികാര സ്ഥാപനങ്ങളോടും അവരർഹിക്കുന്ന ബഹുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ചും ഒരു ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നുണ്ട് കലാസമൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തലയിൽ ചവിട്ടാവുന്ന ആളുകളാണെന്നും എന്നും ചവിട്ടു കൊള്ളും കലാകാരന്മാർ എഴുത്തുകാർ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇതുപോലെ കലാസൃഷ്ടി നടത്തുന്ന നർത്തകർ നർത്തകീയർ അവരുടെ ചില തലയിൽ ആർക്ക് എപ്പോഴും ചവിട്ടാം എന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ ഇനി ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ മേത്തിൽ ദേവികയിലേക്ക് വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
ഡാൻസ് ഏജൻസീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് എന്നുള്ള കുറെ ഈവൻ അവിടുത്തെ ഈവൻ ഗവൺമെന്റ്സിന് ആർട്സ് കൗൺസിൽസ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ഐറ്റനറി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അറിയുന്നില്ല ഏഹ് അപ്പം ഈ നമ്മളൊട്ട് അത് ഇപ്പോ ഒരുപാട് ഇപ്പോ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിനിമയെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോ അതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മോണിറ്റോർ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അവയർനെസ് കൂട്ടാനുണ്ട് ജനറലി ജനറലി എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ കൂട്ടിക്കോഴ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഐ ഡോ നോ ഫ്രം വേർ ഇറ്റ് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് എനിക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും അടക്കം പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് നമ്മളെ വിളിച്ചു ആ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് ഒരു മൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചു തരുവോ എന്ന് ഇന്റർവ്യൂ ഒരു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യരുത് ആ അത് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി യു ആർ ഇൻസൾട്ടിംഗ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറെ വിളിച്ചു ഒന്ന് സാർ ഒന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു തരുവോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെർഫോമൻസ് പോയി കാണുക നിങ്ങൾ റിസൈറ്റൽസ് പോയി കാണുക ഇപ്പൊ എന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ വർക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്റെ കച്ചേരി വന്ന് കണ്ടാലേ അറിയൂ റിസൈറ്റൽസ് പക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉള്ളതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ മീറ്റ് മിനിറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സോ അതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ വർക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യൂറേറ്റ് ഈ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തമ്മിൽ വിചാരിക്കണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സൂമിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കോ സംസാരിച്ചു ഒരു പെർഫോമൻസ് സൂമിൽ കൂടെ ചെയ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൂം വേദിയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു മോണിറ്ററിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതും ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസേഴ്സിന്റെ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു എല്ലാ ഈ പറയുന്ന കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും ഉള്ള എന്താണ് റിയൽ ടൈം കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ചെറിയ വേദികളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് they happen to be dancers because they can amass audience nu parne etthom velliya vedigalum kodukkunna organizers namakkundu ya namakku parayan pattilla avada avada ekka artistic marginalization aanu nadakkunnathu oru 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 maasine pichadukkan pattunna so called performer i am not saying a contributor oru performer nu oru kodiya kodukkunna cha ഈ ഒരു കോടി ഇവര് പതിനായിരം ആർട്ടിസ്റ്റിന് പങ്കുവച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പാൻഡമിക്കിന് ഇതിനുമൊക്കെ അവര് എന്താണ് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇറ്റ് എനിക്ക് ഇത് ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ വിചാരിക്കണം ദി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു അലൗ ദിസ് ടു ഹാപ്പൻ ആൻഡ് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കുറെ കൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് ഈ ഇത് ഈ ഒരു നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു എൻ്റർടൈനേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻ നമ്മുടെ എൻ്റർടൈനേഴ്സേ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെടാത്തത് അതിലപ്പുറം ഇവിടെ ഒരു റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്പേസിനും എല്ലാ എല്ലാ പ്രൊഫഷനും ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റെസ്പെക്ട് പക്ഷെ അത് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ജംബിൾഡ് അപ്പ് ആണ് യുനോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡാൻസ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസും ഉണ്ട് അവിടെ സോളോ പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പെർഫോമൻസും ഉണ്ട് അവിടെ യുനോ ഒരു ബാലിയും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്പേസ് ഇറ്റ് ഓൾ ഹാസ് ടു ബി സെഗ്രിഗേറ്റഡ് എല്ലാത്തിനും എല്ലാ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള നീഷ് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് യു കാൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പം നമ്മൾ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ മെഡിക്കൽ ഒരേ ഡോക്ടേഴ്സ് അല്ല അല്ല ഓൾ ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് നീഡ് ടു ബി അഡ്രസ്ഡ് people need to be more aware of ipo ippolum enki njan parayam nammada naat nammada naatil innum commodity fetishes aanu nammal communism nokka parnalu max weber parnittundu ee
മനസ്സിലായില്ലേ ഒരുപാട് രീതിയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല വളരെ ഗൗരവതരമായി ഡോക്ടർ നീന പ്രസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മുന്നോട്ട് ഉന്നയിക്കപ്പെടുക തന്നെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇനി ഇത് സംഭവിക്കരുത് ഒരു കലാകാരനും അത് സംഭവിക്കരുത് എന്ന് എന്നത് തന്നെയാണ് ഇനിയും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മേത്തിൽ ദേവിക എം ജെ ശ്രീചിത്രൻ ടി എം കൃഷ്ണ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് ബുളറ്റിൻ പൂർണ്ണമ